kako smanjiti broj zločina iz mržnje prije svega protiv novinara, nacionalnih manjina i LGBT osoba, bilo je prvo zastupničko pitanje koje je ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek uputio SDP-ov Bojan Glavašević na aktualnom prije podnevu u Saboru. Ministrica je kazala kako može odgovoriti u onom dijelu u kojem se pitanje odnosi na regulativu u području koje je u nadležnosti Ministarstva kulture i dodala kako je u tijeku rasprava o reviziji direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, a jedna od tema je upravo pitanje i govora mržnje. Smatra kako je to velik problem koji nije samo hrvatski. Na kraju bi još želio naglasiti da građanke i građani Republike Hrvatske, a onda osobito manjinske skupine poput nacionalnih manjina ili LGBT, gledaju prema vama svima, prema vladi Republike Hrvatske, a onda jednim dijelom i prema vama, kao ministrici kulture, da budete njihovim zaštitnicima u onome dijelu za koje ste to pojedinačno nadležni, kazao je završno Glavašević. U kratkom razgovoru za Kroll HR, Bojan Glavašević je kazao kako su za njega cijeli život LGBT prava bila neupitna. Zaista me boli kad vidim da je to dovedeno u pitanje. Mislim da se to tiče svih. Ja sam Hrvat, katolik, vjenčan sam u katoličkoj crkvi. Moje dvoje djece je kršteno, ali i za sve to nikad nisam doživljavao da su LGBT prava i na koji način u suprotnosti s kršćanskim konceptom ljubavi. Hoće li se netko s tim složiti ili ne, to nije moj problem, rekao je. Među demokratskim i pravnim alatima koji stoje na raspolaganju za zaštitu prava na život nerođene djece, mogao bi se naći i referendum. Barim je tako večernjem listu kazao član upravnog odbora udruge u ime obitelji Krešimir Planinić. Konkretnije, ako Ustavni sud ne ukine zakon kojim je još 1978. regulirano pravo na pobačaj, Planinić kaže kako ne isključuju ni jedan demokratski i pravni alat koji nam stoji na raspolaganju da bismo zaštitili pravo na život nerođene djece. Na raspolaganju u nam je Europski sud za ljudska prava, hod za život koji ćemo sljedeće godine opet organizirati, a jedan od alata je i referendum. Kako guloarima već kruže priče da se takva referendumska inicijativa priprema već za proljeće, u oči lokalnih izbora Planinić je rekao da u udruzi o tome još nisu razgovarali. Ne nagađa u kojem bi smjeru išlo eventualno referendumsko pitanje, no kao jedan od mogućih modela koji bi se djelomično mogao ugraditi u hrvatsko zakonodavstvo, spominje poljski model po kojem je pobačaj dopušten samo ako je ugrožen život majke. Prema redovitom istraživanju zaklade Friedrich Ebert, inače bliske njemačkim socijaldemokratima, koja se bavi desno ekstremističkim stavovima u Njemačkoj, homofobija se već godinama značajno smanjuje. Istraživači zaklade u svojoj studiji homofobne stavove procjenjuju na osnovi reakcije ispitanika na rečenice Gadi mi se kad u javnosti vidim homoseksualce kako se ljube i homoseksualnost je nemoralna. Slaganje s time je izrazilo 9,7% ispitanih a 73% njih je izjavilo da se uopće ne slaže s tom tvrdnjom. 81% odbacilo je tvrdnju o homoseksualnosti kao nečemu nemoralnom, a samo je 6% ispitanih reklo da se potpuno slaže s time da je homoseksualnost nemoralna. Autori studije stoga zaključuju da se u njemačkom društvu obezvrijeđivanje ljudi homoseksualne orijentacije sustavno smanjuje, te konstatiraju da najviše homofobije ima među najstarijim ispitanicima muškog roda te među najslabije obrazovanima. Najviše je od tih 9,7% homofoba onih koji se politički deklariraju kao desničari, a zanimljivo je da homofoba ima više u bivšoj zapadnoj Njemačkoj nego na području nekadašnjeg DDR-a. Televizijska mreža ABC za veljeću sljedeće godine najavila je prikazivanje miniserije o pokretu za LGBT prava When We Rise, koja će obuhvatiti razdoblje od stonmolške pobune do suvremene borbe za bračnu jednakost i to kroz oči pojedinaca i obitelji koje su u svemu aktivno sudjelovale. Zvijezdana glumačka postava uključuje imena poput Gaja Pearsa u ulogi LGBT aktivista, Mary Louise Parker koja tumači predvodnicu pokreta za ženska prava, a Rachel Griffiths pojavljuje se u ulozi njegovog njezine supruge. Popis zvijezdanih imena dopunjuju i Whoopi Goldberg kao Pat Norman, prva deklarirana lesbika u odjelu za javno zdravstvo u San Francisku i Rosie O'Donnell u ulozi legendarne Del Martin osnivačice prve nacionalne organizacije koja se borila za prava lesbiki Daughters of Bilities. Scenarij potpisuje Oscarovac Dustin Lance Black najpoznatiji po scenarijima za filmove Milk i J. Edgar te brodbeskoj drami Eight. 
Osmosatna miniserija će imati sedam epizoda. Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna, prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.